ni siquiera la misma municipalidad de Villa María tiene un registro claro de la cantidad de guarderías que hay en Villa María. O sea, eh, se está trabajando desde Sado y con gente también de, de la provincia, del sindicato provincial, de Sado Provincia, eh, haciendo todo un relevamiento y a la vez inspeccionando los jardines maternales. Nosotros ya tenemos un número de registrado alrededor de 40 jardines maternales en Villa María. Eh, calculamos que hay más. ¿Y el porcentaje hay más. De, empleados, de empleados en negro, la mayoría? La ma el, y es, ahí es la mayoría, ahí es el, te, estoy casi diciendo un 99,9%. Sí. La mayoría denuncia de los mismos empleados e inspecciones que nosotros hacemos que se ha tomado un, una forma de entre, empezar a controlar desde el sindicato eh, y vamos y nos encontramos con que... ¿Hoy eh, la batuta soñadora está citada? No. No, 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 no se ha postergado por unos problemas que tienen ellos, se han postergado, todavía no está dictaminada la fecha. Si bien el sindicato participa, fue, eh, pedimos participar, eh, nosotros no, en ese caso eh, fueron las docentes que hicieron la denuncia, que vinieron a hacerla acá al ministerio, no se llegaron al sindicato, pero nosotros participamos como entidad que está en la parte de docentes privados, vamos a participar en las audiencias de, del caso. O sea que no es una cosa que nosotros hicimos la inspección. Nosotros ya hace dos años atrás nos reunimos con, con la cámara de ellos que conformaron las eh, guarderías. Eh, les invitamos a que se acerquen, a que fueran blanqueando paulatinamente o que, y tampoco hemos tenido respuesta. Así que lo que nosotros hemos hecho directamente a partir ya de mitad del año es eh, ir directamente con las inspecciones en las instituciones, ya que no hemos recibido de parte de ellos este, un acercamiento.